Գաղտնիկ չէ, որ մարդնի պրևան հատ և հասարակության անդամ ձևավորվել սկսում է վաղմանկությունից։ Ուստի շատ կարևոր է անձի դաստիրակությամբ զբաղվել սկսել հնարավորինս վաղ։ Մայրական կաթի հետ նրան փոխանցելով արժե համակարգ, որի վրա պիտի կարուցվի նրա հետագա ամբողջ կյանքը։ Իստոնիական դաստիրակության ընդհանուր նպատակն է եւ կարևոր իր գործոնը ունի մեր հասարակական կյանքում առավել եւս մանուկի, պատանու, երիտասարդի եւ անհատի կյանքում նպատակներից առաջնահերթը այն է, որ ասող խոսքով նրանց սնել, մեծացնել եւ կարողանան այդ կերառությունը ունենալ իրենց առօրյա կյանքում։ Որովհետեւ եթե միայն լինում է ուսուցում, ասել թե ինչ պետք է անել, դա դառնա ուղղակի կրոն։ Իսկ եթե կրոնին չի հետևում այսինքն իրենց կերառությունը, գործնական կյանքում իրենք ինչպես դա ցույց տան, ապա ցույցեն լինել քրիստոնյա, դա արդեն կլինի պարապ զուր։ Միևն ու ժամանակ հակառակը կարող եմ ասել, եթե միայն ուղղակի ասենք մանուկին, որ դուք սա պետք է անես, նա պետք է անես, բայց չբացատրեր թե ինչու դա պետք է անի եւ որտեղից ենք մենք իմանում, դա արդեն մեկը մեկին լրացնող է։ Օրինակ կարող եմ ասել շատ հաճախ գալիս են մանուկներ, պատաններ, անգամ երիտասարդներ եւ սենս փաստացի, որ շատ անգամ հասկանում են, բախում են իրավիճակներ, որ դժվար է դասարանով որոշում են փախչել և մանուկը պատանին չգիտի ինչ անել եթե մնա դա արդեն սկզբունքը հոգևոր հակասում է իսկ եթե փախ չփախչի դառնա որ իրենց ասած խումբը դավաճանում է եւ այստեղ է որ պետք է կարողանան իրենց հոգևոր արժեքները պահպանել մենք մեզ չենք ներկայացնում որ մենք դրանց միջով արդեն անցել ենք կատարյալ անձինք ենք բայց արդե փորձում ենք ասելու որ դու եթե արդեն լսել ես եւ գիտես պետք է փորձել ասել թե դու ինչու ես հրաժ արվում եւ իրենց էլ այդ մտքից այդ քայլից հետ կանգնել քրիստոնեական արժեքների սերմարման լավագույն ճանապարը մեր իսկ օրինակը պիտի լինի երբ հեպ չպիտի մտածենք թե մեր զավակը դեռ փոքր է չարը բարուց զանազանելու համար եւ նրա միջավայրը լցնենք մեր առօրյան մեր կենսակերպը կազմող ստով ու կեղծիքով համացանցը մեր իրականության մեջ եւ հերոսաստերիավները որքան մեծ սարսափելի ազդեցություն ունեն թե մանուկների վրա թե ընտանիքը հասարակության մեջ որով եւ մանուկ եւ մեզ եւ բոլորը կախվածության մեջ նելով համացանցի եւ հերտա սերիալներից նրանք մեր մշակույթի քրիստոնեական մշակույթի մեջ ներմուծում են օտար բաներ ոչ քրիստոնեական քրիստոնեական երբեմն երեխաները զբաղված են դրանցով ծնողները զբաղված են դրանցով ոչ բոլոր մասը բայց որոշակի մաս ունենք որ տարված են եւ դրանք խանգարում են մեր քրիստոնեական մշակույթին սովորությանը վարթապետությանը բարոյագիտությանը որ բավականին մեծ արկերկե եւ հիմա կարծում եմ որ հասարակությունը պետք է լուրջ մտահոգություն բերի եւ լուրջ քայլեր առնի դրսեւելու դրսեւորելու մեր քրիստոնեական արժեքների վրա որ մենք արդեն իսկ ունենք մեր պապայնական այս արժեքները որը դերևս կարծում եմ հիմա շատ թերակնը հատված է եւ շատ արժեք չեն տալիս այլ տալիս են այնպիսի արժեքներ որոնք ասում եմ որ 21-րդ դարի արդեն փոխված է արդեն սրանք հին են եւ այլն են եւ այլն են հասարակության գիտակցությունը այնքան բարձր պետք է լինի որ մանուկներն պետք է սովորեցնել անգամ փոքր ժամանակ են եւ որ ինքը արդեն սկսում է հասկանալ աշխարհ ընկալել այս աշխարհ ընկալության մեջ մանուկը պետք է իմանա աղոթքի ձևը Եվ ինքը ոչ իմ այնչ գիտի, բայց այս ձևերի մեջ, որոշակի սովորությունների մեջ, այս սովորությունը իրեն հետ մեծանալով ինքը վերջը վերջո գալիս է այն հարցերին, թե ինչու եւ ինչպես, ինչու պիտի սա պետք է անենք։ Եվ սա բերում է այն բանի, որ ծնողները փորձելով բացատրելով թե սա ինչ է։ Եվ իրենք արդեն սրա մեջ պետք է արմատավորվեն, որովհետեւ եթե մենք այսպես ճանենք, տարբեր ուսմունքները եւ մեր այս համացանցը իրենք արագորեն, շատ արագորեն վերափոխում են մանուկներին եւ արժեքներին եւ չկա ընտանեկան այն քրիստոնեական արժեքները որ մենք այսօր ուզում ենք եւ պահանջում ենք որպես ծնողներ եթե երեխան չի սովորում մանկությունից անգամ իսկ տասը պատվիրաները ոմանք ծանոչ են չգիտեն հայ մերը չգիտեն մեր եկեղեցու պատմությունը չգիտեն թե այդ պատմությունը ինչ արժեք ունի պատմությունը ճիշտ փոխանցել արժեքները ճիշտ փոխանցել ինչու սա պետք է անել ինչու մենք պետք է հետևենք սրանք հին են թե նոր են 
Այս ուսությունները շատ կարևոր են, որ մեր հասարակությունը անգամ ինձ ծնողները պետք է գիտակցին և հասկանում, եթե այսօր մանուկին փոքր ժամանակմանին չսովորեցնել, իրեն արմատ չտնել, ապագան բավականին պետք է տխուր որոշ չապով սխալվեն, որոշ չապով մոլորվեն, բայց իրենց մահանկությունից ճիշտ ավանդված սովորությունը մեկ որ պետք է իրենց վերի ճշմարտության աշտեղ և կարծում եմ բոլորը կկանգնեն և կտեսնեմ, որ Սովորի մանկությունից և դրանք պետք եմ ենք կարևորություն տանք։ Դպրոցում Քրիստոնեական հարժեքների սերմնացան այս ոջախում է երեխային կարոզվել, որ մեր բոլոր պատերազները եղել են բասն հավատոյև, բասն այում է անձի նա ոչ լիարժեք անց կարող է դարնել հասարակության մեջ և մենք ուզում ենք, որ հասարակությունը առող չինինի, հասարակությունը հայրենա սիրության մեջ խորե գիտաղթություն ունենա և դրանք իհարկ է մեծ ազդեցություն ունի Քրիսոնյական արժեքները շատ հզոր են, ինչու են հզոր Քրիսոնյական արժեքները, որոտև դա կապված է հավատքի Ինչ է հավատքը, ինչ է եկեղեցին, ինչում է պետք է գնանք եկեղեցի, ինչ է եկեղեցին մեզանիս պահանջում, եմ մենք ինչ պահանջներ ունենք, ինչ ունեք ակնկալիքն է աստուծ։ Եթե մարդում մեջ մանկությունից չի ձ Հայ Քրիստոնյայի շարժիչ ուժը միշտ եղել են ազատ մտացելու ու գործելու կարողությունը և պատասխանատվության գիտակցությունը այս հարցում կարծում եմ մեծագույն դերը վերապահված է ընտանիքին, նրա դավանած հավատում ենք հարության, ինչը եկեղեցին այս որպես վարտապետությունը, որպես ուսմունք, որպես հավատ մեզ տարձ։ Եվ որ մեկ այս սովորեսնում ենք, եվ որ մանուկը իմանում է, այս հավատքը իր մեջ սկսում է ձևավորվել եկեղեցու դերը և նշանակությունը մարդու իր անկեղծության մեջ, որ ինքը ընկալում է այն ինչպես, որ մենք մատուցում ենք։ Եվ գիտեք, երբ հեման շատ ավելի պարձ են և լավ են տեսում և ճիշտ են տեսնում, կան մեծերը, կամ գիտակեց ավելի խոր մարդիկ, մենք երբ ուսմունքը, ճիշտ բարդապետությունը դնել։ Եվ ծավոպ, որ երբ հեման մանուկները իսկապես, որ են թարկում ենց խալ բարդապետության մեջ և իրենք մոլորվում են։ Եվ այդ ճիշտ այս սեղը, եվ որ մենք հիմ դնենք ճիշտ վարտապետության, ուսմունքի, Քրիսոնյական վարոյագիտության, մեր մշակույթի, թե անձը ինչպիսի կարող է դիրք ունենալ, ինչպիսին նկարագիր պետք է ունենալ, ինչ նկարագրի հետևից ինքը պետք է գնա, ինչ այս նկարագիր էր Քրիստոնյական, ինչը տալիս այնք, և որ ինքը այս արժետների Քրիստոնյական մանուկին փոքր անգամ, իսկ փոքրությությությությությությու� Բայց եվ որ մանութի մենք բացատրում ենք, որ գիտեք սը ահղոտ կշնորակալությունը, որ դու այս կերակուրը այսօր ունայս, եվ որ մենք բացատրում ենք, որ գիտեց, որ շատ էր հիմա չունեն։ Չունեն։ Երկիրներ կան որոնք այս կան մանուկներ, որ այս մակուր ջուրը չունեն խամելու, եթե այսօր կա այս շնուրակալական սիրտը, գոհունակ սիրտը իրեն ձևավորում է բնավորություն։ 
որի կը պետք է շնորհակալինի իր աշխատանքի մեջ հետագայում այն ինչ որին կկարողացա ձեռք վերել եւ այն ինչ որը իմա իր արջեւ դրված է ուտելու ինքը պետք է շնորհակալինի որտեւ շատ անգամ այո ագահությունը մարդուն տան մեծ արբեր սխալ քայլերի այնից իսկ տեղ է պետք որ մանկությունից սա մի բարձ օրինակ է որը կարող է ինքը ձևավորվել եւ իր գիտակցության մեջ հասունանալ եւ հասկանալ եւ ցուցաբերի նաեւ նույնի մասով ծնողներին հարգանքը մոտեցումը վերաբերմունքը եւ դրանք պետք է փոքրուց կարևորել եւ սովորել դրա մանուկը անշուշտ այսօր հասարակությանը մարդ որտե մենք գիտենք հասարակությունը ուր է դնում գործում ենք մենք արժեքները գործում ենք մեր արմատների արժեքները որո մեր հայրերի իսկ ապես որքան սոհաբերություն որքան մեզ բան դրեցին եւ արեցին մենք հիմա այսօր կորցնում ենք կորցնում ենք տարբեր պատճառներով դրա մար կարծում եմ որ այսօր մեկը կանգ առնենք եւ սովորեցնենք չվախենալ որովից է բան մեկ տանից այլ սովորեցնել համարձակ սովորեցնել այն քրիստոնեական արժեքը մանուկին որ իրենք այո մեծանան հասարակության պիտանի արժան որովհետեւ նրանք են բաղվա ապագան եթե էլ ճիշտ չսովորեցնենք ապագան մեր կարծում եմ որ ծավերի տխուր պետք է լինի ուշադրությունը կենտրոնացնելով երեխաների վրա կարող են կրթել ու կերտել մեր երկրի զինվորին ու վաղվա օրինակելի քաղաքացուն ուլ չտանք որ բազմազբաղության պատճառով փողոցս բախվի նրանց դաստիարակությամբ